0913 pound account number 0113201 euro account number 0113202 us dollar account number 0113203 taka pathi amader email korun admin at the rate pstv.tv pstv manobotar samadhan मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد في ستيبي بانغلا درشوك سرو تبرندو مهاغرانتو القرانير تفسير ابن بكه بشويو كنوشتاني ابنا دير كي شاكوتو جاناتشي اجام رابنا دير شامني بابيتر قرانير عربي بشويك جشا مستا تفسير پريتي بيتي شو پروشيد دلاب كورسي ابن جي تفسير قلور مدهمي مهاغرانتو القرانير انتور نهيتو भाव एवं विषय मानुष सामने फुटे उठे ये विषयगुलो के लिए आलोचना उपस्थापन करब आज हम आलोचना अनुष्ठने आलोचना अंश ग्रहण करार्जन तश्रीफ एने से तक के प्रथम अपन संगे परिचय कर दीची हमारे डने आईख आब्दुर रजाक बीन यूसुफ असलम तर पशे आ प्रफेसर डर मुहम्मद लुकमान हुसें असलम साथे आईख मौलाना अमानुल्ला प्रयोजनता क्यों तफसर शब्द टी कुरान व्याख्यार क्षेत्र व्यवहार कर इत्यादि विषय आलोचना कर सूझ पे से ही साथ ही विषय के तुले धरार चेष्टा कर कुरान उपलब्धि करार्जन कुरान अंतर्निहित भाव विषय के हृदयंगम करार्जन तफसर ही हे एकम्र माध्यम सर्वप्रथम तफसर कार्यक्रम शुरू है स्वयं विश्वनबी मुहम्मद रसुल्लासल्लम थे एवं कुरान के मानुषर का बोधगम्य कर उपस्थापन करार परवर्ती दायित्व पालन करें रसुल सल्लाम सुप्रिय सहबाई करामगण एवं एव जेने सहबाई करामगण मध्य तफसर कारक देर अन्नतम छें अब्दुल्ला इबन आब्बास रजी अल्लाह तला अब्दुल्ला इबन मसऊद रजी अल्लाह तला हज़रत आली रजी अल्लाह तला खुलाफा राशिदीन देर हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तला सह विशिष्ट सहबाई करामगण एर धारावाहिकत सहबाई कैराम तफसर गो संकलित तरह पशापी परवर्ती समय सहबाई कैराम तबीयन तबे तबीयन कुरान के व्याख्या करार्जन विभिन्न मूल्यवान तफसर रचना कर 
আরবি ভাষায় বিশেষ করে যে সুপ্রসিদ্ধ তাফসিরগুলো সারা বিশ্বময় মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে আমরা এই তাফসিরগুলো থেকে পর্যায়ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ তাফসিরগুলোর বৈশিষ্ট্য সহ আলোচনায় নিয়ে আসব তবে তার আগে আমরা আমাদের শেখকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাব যে আরবি ভাষায় যে তাফসিরগুলো রচিত হয়েছে এই তাফসিরগুলোর রচনার বৈশিষ্ট্যটি যেমন আমরা জানি যে তাফসির বিল মাসুর অর্থাৎ দলিল ভিত্তিক তাফসির আরেকটা হলো তাফসির বিল রায় বা কল্পনা প্রসূত বা গবেষণামূলক তাফসির এই দুটো বিষয়কে একটু পার্থক্য করে আমাদের সামনে একটু উপস্থাপন করবেন যে এই তাফসিরগুলো রচিত হওয়ার মানে বৈশিষ্ট্য কি ছিল জি তাফসির প্রত্যেকটা মানুষের জন্য জানা ও বোঝা জরুরি কেননা কোরআন বোঝার এটাই বড় মাধ্যম মাধ্যম যে তাফসির জানতে হবে কোন আয়াতের কি অর্থ হতে পারে কোন আয়াতের সারমর্ম কোন আয়াতের ফায়সালা সিদ্ধান্ত কি হতে পারে এটা জানতে হলে এবং এ অনুযায়ী কথা বলতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে তাফসির বিষয়ে অবগত হতে হবে এ ব্যাপারে আমরা খুব আগে যে তাফসির গ্রন্থ হিসাবে বিশদ বাক্যের তাফসির যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারি তাফসির তাবারি জনাব আল্লামা সাহেব তাবারি উনি প্রত্যেকটা আয়াত নিয়ে আসার পরে সর্বপ্রথমে তিনি সংক্ষিপ্ত আয়াতের সারমর্ম আলোচনা করেছেন এরপরে তিনি ওই বিষয়ে হাদিস পেশ করেছেন তারপরে তিনি ওই বিষয়ে কিছু আর উল্লেখ করার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য তিনি সনদ সহ জি তাফসির তাবারি প্রত্যেকটা হাদিস পেশ করেছেন সূত্র সহ সূত্র সহ এটা কিন্তু একটা বিশাল না কিন্তু এখানে আবার আরেকটা দিক আছে ইবনে জারির কিন্তু নিজেই সনদের অংশ রাওয়া ইবনে জারি অন্য পরবর্তী তাফসীর কারকরা ইবনে জারির কে নিজের সনদে হাদিস বর্ণনা করছেন অনেক ক্ষেত্রে জি জি এই যে দেখা যায় পরবর্তী তাফসীরে রাওয়া ইবনে জারির আন ফলান 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 আচ্ছা আমরা তাফসীরে আমরা ইবনে জারির তাবারি প্রসঙ্গ একটু পরে আসব আমার কিন্তু জিজ্ঞাসা ছিল যে এই যে তাফসীর বিল মাসুর এবং তাফসীর বিল রায় যেমন দুররে মানসুর জালালুদ্দিন সৈয়দ রহমতুল্লাহ তাফসীর হচ্ছে দুর রহমান সুর ইনি গোটা পুরো তাফসীর গ্রন্থকে হাদিস এবং আসার দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন ইবনে কাসির জি ইবনে কাসির ব্যাখ্যা করেছেন প্রথমে আগে আয়াতের তাফসীর আয়াত দিয়ে চয়ন করেছেন এরপরে হাদিস দিয়ে চয়ন করেছেন জনাব জালালুদ্দিন সৈয়দ রহমতুল্লাহ আল্লাহ তাকে জাজায়ে খায়ের দান করুক আল্লাহ তার কবরের শাস্তি maaf করুক আল্লাহ তার কবরকে উজ্জ্বল করুক আলোকিত করুক উনি তাফসির করার সময়তে আসার গ্রহণ করেছেন আসার গ্রহণীয় কেউ না এ ব্যাপারে কোনো ভুল করেছেন মতামত নিয়েছেন এটা আমরা মনে করতে পারছি না মনে হচ্ছে যেন ওনার যত পেয়েছেন ততই জড় করেছেন তা নিয়ে শুকরান শেখ জি শুকরিয়া এখানে বিষয়টা হলো আমি একটু এই যে এই যে আল্লামা জালালউদ্দিন সৈয়দি রাহিমাহুল্লাহ তাআলার কথা কিন্তু এসে গেছে এবং আমরা এটাও জানি যে এই তাফসির প্রণয়নের জন্য যে এনসাইক্লোপিডিয়া বলা হয় মানে নীতিমালা উসুল যাকে বলা হয় এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু জালাল উদ্দিন সৈয়দের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে যার জন্য তার তাফসির করার জন্য যে নীতিমালা নীতিমালা আমি এই বিষয়টাতে আমার মনে হয় যে যেহেতু প্রসঙ্গটা এসে হ্যাঁ এটা একটু আমাদের প্রফেসর সাহেব আমাদের ধন্যবাদ পরিচালক তো এখানে জালাল উদ্দিন সৈয়দের সব সেক্টরেই ইসলামী জ্ঞান গবেষণার সব সেক্টরেই তার আসলে বিষয় আছে বহুমুখী প্রতিভা আছে তো যেহেতু এই প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন সেটা হলো যে এতকান ফিউল মুল কোরআন এটা সুপ্রসিদ্ধ এই বিষয়ে এবং ওসুলের তাফসিরে অন্যরা অনেকেই কথা বলেছেন যে অন্যরাও কিন্তু উলুমুল কোরআনের উপরে ওসুলের কোরআনের উপরে ওসুল তাফসির উপরে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু সবাই দেখা যাবে যে রেফারেন্স করেছেন ওনার থেকে পরবর্তীতে আরো হয়তো কিছু বেশি করেছেন ওনার কোনো কথাকে হয়তো সমালোচনা করে আরো এলিবরেট করেছেন এরকম হতে পারে কিন্তু মূল ধরা হয়েছে ওনাকে এরকম তো এই দিক দিয়ে আমার মানে উনি ধন্যবাদ পাবার যোগ্য সবার কাছে শুক্রে রাখার তবে এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা শুরু করেছিলেন আপনি 
তো সেই বিষয়টা যদি এখানে আমরা কথা বলি তাহলে হবে যে তফসির যারা যখন শুরু করলেন তফসির যেগুলো আমাদের কাছে আসছে আমরা যে তফসিরগুলো পাচ্ছি তেইশ তফসিরগুলো প্রাথমিকভাবে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দুই ভাবে বা দুই ভাগে ওগুলোকে আমরা যদি নিয়ে আসতে পারি তাহলে সহজে আমরা তাফসিরের পরিচিতিটা পেয়ে যাব দিতে পারব দিতে পারব তো সেটা হলো যে তাফসির যারা করেছেন তারা প্রথমত দুইটা মানহাজকে বা পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন একটা হলো যে তফসির করতে যে আমি আমার নিজের কোনো কথা ইনক্লুড করব কিনা বা এদিকে আমি বেশি আগাবো কিনা একটা হলো যে একদল তাফসিরকারক তার নকল মানে দলিলকে প্রাধান্য দিয়েছে দিয়েছেন আরেকদল তাফসির নকল বুদ্ধিবৃত্তিকে নিজের বিচার বিবেচনা বিচার বিবেচনা করে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন যারা নকল বা দলিলের গুরুত্ব দিয়েছেন এগুলোই হচ্ছে তাফসির বিল মাসুর 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 তো সেই দিক দিয়ে যদি দেখি আমরা তাহলে দেখব এমন তাফসিরের মধ্যে সর্বপ্রথম তাফসির পূর্ণাঙ্গ তাফসির এক কথা তাফসির তাবারি মুহাম্মদ ইবনে জারির মুহাম্মদ তাবারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আল জামিউল বায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন উনার যে বিখ্যাত গ্রন্থ আছে তো সেই তাফসিরের ধারাবাহিকতায় আমরা পরবর্তীতে দেখব যে ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি তাফসিরিল কুরআন আযীম ইবনে কাসির হিসাবে সবার কাছে প্রসিদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ এরপরে জালুদ্দিন সুইতির কথা বলেছেন তফসিল বাগাবীর বলা যায় হ্যাঁ তার আমার মনে হয় বাগাবীর মুলাখাস বলা যায় ইবনে জারির তাবারি হ্যাঁ মুলাখাস বললে বোধ হয় অত্যুক্তি মানে সার সংক্ষেপ জি জি আমাদের দর্শকরা কিন্তু মুলাখাস শব্দ যে আরবি এটা কিন্তু বুঝবে না এইভাবেই বলা যাবে সংক্ষেপিতও বলা যায় এখানে প্রথম দিক দিয়ে যেটা আমরা বলে যাব যে তফসিল তাবারি ওনারা যে তফসির গুলো করেছেন এই তফসির গুলো আমরা নির্দ্বিধায় বলবো যে সবার কাছে এটা গ্রহণ যোগ্যতা রাখে এবং এই তফসিল মাসুরটাই আসলে ধর্তব্য বিষয় তফসিলের ক্ষেত্রে আপনি যদি কোরআন শরীফ বুঝতে চান কোরআন শরীফের মূল পাঠ উদ্ধার করতে চান অথবা এ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে আপনি চান তাহলে তফসিল মাসুরকে আপনাকে ভিত্তি ধরা দরকার এখানে যে কথাটা স্পষ্ট হচ্ছে সেটা হলো যে কোরআন তাফসির করার জন্য অনুমোদিত যে নীতিমালা যেমন তফসিরুল কোরআন বিল কোরআন তফসিরুল কোরআন বিল হাদিস বা বি হাদিস নবী সাল্লাম তাফসির কোরআন বি আকওয়ালি সাহাবা বা বি লুগাতিল আরাবিয়া এই যে এই মানহাজ অনুযায়ী তাফসির যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে সেটি প্রকৃত পক্ষে এই তাফসির আর তাবারি হলো সেটার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো ধন্যবাদ আমাদের প্রফেসর ডক্টর লুকমানকে সময় হয়ে এসেছে একটা ছোট্ট ব্রেক নেওয়ার সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিরতি নিয়ে আবার ফিরে আসব ততক্ষণে আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন धारावाहिकारिताबीद देखुन, Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shomore. Aaj raat notaye paapuno shamprochar. Shakal chare doshtaye Bangla deshe. Peace TV Bangla hai. Nubiji Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ir moni mukta. Zabir radiyallahu anhu balin. আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামকে বলতে শুনেছি বান্দা মুশরিক ও কাফরের মাঝে পার্থক্য হল সালা ত্যাগ করা সহি মুসলিম প্রথম খণ্ড ইমান অধ্যায় হাদির সংখ্যা একশো সাতচল্লিশ The students of Islamic International School welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Malikul Quddus As-Salamu al-Mu'minu al-Mu'aymin. M-U-S-L-I-M, I'm 
so blessed to be with him. M U S L I M. I'm so blessed to be with him. Don't know about you, I know about me. I'm proud because I'm known in Islamic me. Everywhere I see, even on TV. People talking trash about the way I be. But what they all hate is if we get great. Because we're the only ones with our heads on straight. Don't ever frown at your head looking down. If you read the Quran, you're the best in the town. M U S L I M. I'm so blessed to be with him. M U S L I M. I'm so blessed to be with him. Watch Little Wonders at their best. বিষয় শিশুরা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ছোট্ট একটি বিরতির পর আমরা অনুষ্ঠানে আবার ফিরে এসেছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম পবিত্র কোরআনের তাফসীর করার যে দুটো মৌলিক পদ্ধতি একটি হচ্ছে নকল ভিত্তিক তথা দলিল ভিত্তিক তাফসীর और एक हम आकल ज्ञान भित्तिक तफसर आप दलिल भित्तिक तफसर मध्य एक गुरुतवपूर्ण तफसर नाम पे से हे आल्लमा तबारि रहीमहल्ला तला सुप्रसिद्ध तफसर तबारि तो विषयटी नहीं शेख अमानुल्ला मदानी का आसे तफसर बिल मासूर जाके बला है दलिल भित्तिक तफसर ये एक आगे सुनल तो तफसर बिल राय आकल भित्तिक तफसर एगुलर প্রয়োজনীয়তা এবং এগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে একটু ধারণা প্রদান করা যে কোন শ্রেণীর তাফসির তাফসির বীর রায় মানুষের অভিমত ব্যক্তিগত অভিমত অথবা দলীয় চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারাকে খেয়াল রেখে যে সমস্ত তাফসির সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে একটি তাফসিরের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি যেমন তাফসির এ কাশাফ আল কাশাফ তাফসির আল কাশাফ এর লেখক আল্লামা জারুল্লাহ জামাকশারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহ তিনি অবশ্য মতাজেলা ফেরকার লোক হওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে নিজের আকিদা ভিত্তিক তাফসির করতে গিয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন মানে বলা যেতে পারে যে উনি আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে ওনার ওই মতাজেলা চিন্তা ভাবনাটা সেখানে টেনে নিয়ে আসছে সময় ঢুকায় দিয়েছে যেটা এমন ভাবে সূক্ষ্ম ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে যেটা সাধারণ পাঠকদের জন্য বোঝাটা খুব কঠিন যেমন এক জায়গায় তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন ওমান জুহ জিহানিন নার ওউদ খিল আল জান্নাহ ফাকাদ ফাজ যে ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো হলো এবং জান্নাতে দিয়ে দেওয়া হলো সে সে সফল হয়ে গেল এখানে উনি বলতে চাচ্ছেন যে যদি জান্নাতে চলে যায় আর জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায় তাহলে সে সফল হইলই এখানে আর বাকি থাকে এরপরে আর কোনো কিছু বাকি থাকে না পরবর্তীতে যারা পর্যালোক পর্যালোচনা করছেন পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলছেন যে জান্নাতে যাওয়ার পরেও তো দিদার এলাহি বাকি আছে বাকি আছে আল্লাহর দিদার তো আল্লাহর দিদারকে আল্লাহর সাক্ষাৎকে তারা অস্বীকার করে যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আকারকেই অস্বীকার করে যার ফলে তিনি বলছেন যে জান্নাতে যাওয়ার পরে আর কিছু বাকি থাকে না যে জান্নাত পেয়ে গেল সে যেন সব কিছুই পেয়ে গেল তার তার কিছু বাকি থাকে না কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার পরেও জান্নাতিদের আর একটা তৃষ্ণা বাকি থাকবে সমালোচকগণ তাই বলতেছেন যে উনি আল্লাহর রুইয়াতুল্লাহকে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করার জন্যই বলে দিচ্ছেন জান্নাতে চলে গেলে আর কিছু বাকি থাকে না এটাই হচ্ছে তাদের আকীদাগত ব্যাখ্যা কুফল চিন্তা কুফল উনি বলছেন ইলা রব্বিহা নাজরা ইলা রব্বিহা আরে কায়ে তুলু লা তুদরিকুল আবসার এখন দুইটার মধ্যে খাপ খাইতে যায় মানে কিয়ামতের দিন যে আল্লাহ নেক বান্দার আল্লাহকে দেখবেন এটা তো উনি মানেন না যেহেতু মুতাজিলা আল্লাহ কোন এই এর মধ্যে সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে হবেন না তিনি কোনো বস্তু না তাকে আবার একজন দেখবে কিভাবে এটা আকলি চিন্তায় মানুষের চিন্তা ভাবনার মধ্যে ধরে না এটা সুতরাং যেহেতু মহাতাজলি ফিলোসফি কাজে এটা তিনি মানেন না সুতরাং কোরআনের আয়াতগুলোকে তিনি কি করবেন যখন বলতে থাকেন বলতেই থাকেন বলতেই থাকেন বলতে থাকেন চূড়ান্ত পর্যায়ে না আনে আর থামবেন না ভাষাগত কি হতে পারে ভাবগত কি হতে পারে কবিতা আর কি কি সাক্ষ্য থাকতে পারে এখানে সব কিছু নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজের টিকা বেন উনি এখানে বলতেছেন লা তুদ্রিকুল আবসার এটা হলো মহকামায়াত উজু হইয়াবে সুতরাং মোতা সাবেকে যখন আমি ব্যাখ্যা করব তখন মহকামের কাছে তাকে নিয়ে যেতে হবে সুতরাং লা তুদ্রিকুল আবসার এটাই হলো মহকাম সুতরাং এখানে নিয়ে যাওয়ার পরে তাহলে মোতা সাবের ব্যাখ্যা আমি কি করবো এলা রব্যা নাজরা তাকেই থাকবে কিন্তু দেখতে পারবে না 
দেখবেন আবার একাহাতে বলা হচ্ছে যে না দেখতেই পারবে না আসলে বিষয়টা একটু মানে আমাদের কাছে যতটা সহজ কিন্তু সাধারণ মুসলিমের কাছে তো এটাকে একটু আমি সহজ করে দেওয়ার জন্য জি এটা উনি তার যেটা আকিদে সেটা উনি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন যদি চ আমরা জারুল্লাহ জামাত মানে মুতাযিলাদের আকিদে হচ্ছে তারা আল্লাহকে দেখবে না আল্লাহ সিফাতকে তারা অস্বীকার করে আল্লাহকে দেখতে পারে না এই তারা আকিদার উপরে তিনি লিখেছেন এরপরও আমি এখানে একটু বলি যে তিনি তার আকিদে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মোমিনগঞ্জ জান্নাতে আল্লাহ তালাকে দেখতে পাবেন না পাবেন পাবেন অবশ্যই একাধিক সহিহাদিস প্রমাণিত করে যে মোমিনগঞ্জ আল্লাহ তালাকে দেখবেন ঠিক এইভাবে আল্লাহ রসুল বলছেন সাহাবিগঞ্জ বললেন যে আমরা আল্লাহকে দেখতে পাবো এটা কেমন তা আল্লাহ রসুল বললেন যে পূর্ণিমার পনেরো দিনের চন্দ্রকে যেমন মানুষের দেখতে কোনো সমস্যা হয় না জান্নাতে মোমেন নারী পুরুষের আল্লাহকে দেখতে কোনো সমস্যা হবে না এরকমভাবে আল্লাহ তালা মানুষের সামনে স্পষ্টভাবে আসবেন তবে আমরা এখানে জারুল্লাহ জামাক শাড়ির এ আকিদে পেশ করার পরেও আমরা এ কথা বলে রাখতে পারি যে অবশ্যই তাফসির এ কাশ্যাপ গ্রন্থটি ইলমে বালাগাত ইলমে মানি ইলমে বায়ান ইলমে নহ শাস্ত্রের হিসাবে বলতে গেলে ক্ষেত্রে মানে আখলি তাফসির জ্ঞানগত তাফসিরের একটি সুপ্রসিদ্ধ কিতাব যখনই মানুষ নিজের জ্ঞানে কোরআনের উপরে কথা বলতে গেছে তখনই সে বিচ্যুত হয়েছে আল্লামা জারুল্লাহ জামাক শরী এলমের দিক থেকে পাণ্ডিত্যের দিক থেকে জ্ঞানের দিক থেকে তিনি কিন্তু তখনই কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তার কি হয়েছে তারপরেও তিনি কাশ্যাপ কিন্তু এই কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে মুসলিম আলেমদের কাছে সমাধান এটি কেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং আমাদের একটা বিষয় যে ইমাম জামকশরী তার যে তাফসির লিখেছেন তাফসির যে পাঠ করবে যদি সচেতন না হতে পারে তাহলে ওনার তাফসিরে উনি যেভাবে বলে গেছেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অথবা বিভ্রান্ত থেকে বাঁচা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে এবং এই মতাজেলা আকিদার বিষয়টাকে যদি আপনি মাইনাস করেন তাহলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একটা তাফসির এবং সমস্ত মুসলমানের কাছে এটা মানে গ্রহণযোগ্যতা এক বাক্যে লাভ করে যাবে যখনই আমি কোন একটা তাফসির পড়ব সেই তাফসিরটা কোন ভাগে পড়তেছে এই বিষয়টা পাঠককে আগেই জানতে হবে যে এটা দলিল ভিত্তিক অথবা হাদিস নির্ভর একটা তাফসির কিনা অথবা এটা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসির কিনা প্রথমে যদি এই নির্বাচনটা করে ফেলতে পারে তাহলে পাঠক সহজেই বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে যাচ্ছে তো যখন দেখলো যে এটা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসির তো এ বুদ্ধিভিত্তিক তাফসির যেগুলো আছে এগুলোকে সহজভাবে আপনাকে বা পাঠককে বুঝতে হবে যে যে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিতে যদি তাফসির করে সেটা কিন্তু দুই প্রকারের আমাদের দেখতে হবে দুইভাবে হতে পারে একটা হলো যে বুদ্ধি উনি খাটিয়েছেন যেখানে খাটানোর দরকার সেই জায়গায় খাটাইছেন এবং সেটা সবসময় উনি খেয়াল রেখেছেন যে শরীরত আমাকে যেই পর্যন্ত অ্যালাউ করেছে যাওয়ার জন্য বুদ্ধি খাটানোর জন্য ওর সীমার মধ্যে থেকেই যদি উনি এই বুদ্ধিটার ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আর তাফসির বিল মাসুর যেগুলো আছে সেটা একভাবেই ভাগ হবে সেখানে শুধু এতটুক পাঠকের জন্য আমরা বলে রাখব সেটা হলো যে যারা এই মাসুর দিয়ে হাদিস দিয়ে তাফসির করেছেন সেখানে আবার একটু দেখতে হবে যে ওই হাদিসগুলো নির্ভর নির্ভরযোগ্য কিনা এটা শুধু হাদিস দিয়ে যদি হয় তাহলে তো সবাই আমরা গ্রহণ করব। এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু হাদিসটাকে আবার গ্রহণযোগ্য হতে পারে অর্থাৎ ওইটা ওই সনদটা আবার 
একজনের নাম উনি ব্যবহার করেছেন যে জামক শরীফ তো আসলে জামক শরীফ উনি আকিদাগত দিক দেয় বিশ্বাসগত দিক দেয় ইমানের এই টার্নিং যে বিষয়টা এই জায়গায় যে উনি মুসলমানদের যে ফেরকা গুলো হয়েছে তেহাত্তর ফেরকা বা আরো অধিক ফেরকা এখন গুনলে পাওয়া যাবে সেখানে মোতাজেলা নামে একটা ফেরকা আছে সেখানে অসংখ্য ফেরকা উনি বাতিল ফেরকার আকিদাটা পোষণ করতেন আমরা আসলে যে প্রসঙ্গটা নিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা হলো যে তাফসির কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় একটা হচ্ছে দলিল ভিত্তিক পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে চিন্তা চেতনা বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধি ভিত্তিক পদ্ধতি আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে দলিল ভিত্তিক যে তাফসিরগুলো সেখানে আর দ্বিতীয় কোনো চিন্তা ভাবনা অবকাশ নেই এবং এই ক্ষেত্রেও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তাফসির রচিত হয়েছে একটা তাফসিরের কিন্তু নাম এসেছে সেটা হলো আল্লাহ মাতাবাড়ি রহমতুল্লা আলহের তাফসির আত্তাবাড়ি আবার আমাদের শেখ আমানুল্লাহ মাদানি যে তাফসির বি রায় প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেখানেও একটি তাফসিরের নাম এসেছে সেটা হলো আল্লামা জারুল্লাহ জামাক শরীর তাফসির আল কাশাফ তো এই দুটো তাফসির পাশাপাশি আমরা একটিতে দেখতেছি যে সেখানে বিশুদ্ধ আকিদা আল্লাহ সুবাহন তালার যে মূল আবেদন সেটাই সেখানে প্রতিভাত হয়েছে এবং সেটি মুসলিম জগতের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য এবং বলা যেতে পারে যে অনুসরণযোগ্য তাফসির হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে আবার কিছু তাফসির যেগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শব্দের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেখানে আকিদাগত বিচ্যুতির কারণে দেখা গেছে যে অনেক সময় সেগুলো সাধারণ মানুষের জন্য একটু ক্ষতিকর হয়ে গেছে তো বিষয়টি থেকে যেটি স্পষ্ট হয়েছে সেটি হলো যে একজন মুসলিমকে অবশ্যই কোরআনের তাফসির অনুধাবন করতে হবে শিখতে হবে এবং কোরআন বিষয়ক তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে কিন্তু এই জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে সচেতন এবং সতর্ক থাকতে হবে যে তার এই তাফসির বা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যেন কোনো বিচ্যুতি না ঘটে আল্লাহ পাক আমাদেরকে পবিত্র কোরআন যথাযথভাবে উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন এবং এই কোরআনের আলোয় আমাদের জীবনকে আলোকিত হওয়ার তৌফিক দান করুন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকেও মোবারকবাদ জানিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত তোমরা মানুষের সাথে উত্তম কথা বলো সঠিক কথা বলো সুন্দর অনুসঙ্গ সহনশীলতা এমন ধরনের আচরণ হবে না এমন ধরনের কথা হবে না যে কথার মাধ্যমে সে কষ্ট পাবে পরায়ণতা কেন ইসলাম দিয়েছে ভালো আচরণের উপর এত জোর বোঝার জন্য দেখুন চরিত্র গঠনে ইসলাম আজ রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায়
महानवीर पोथी नाजिल की तो सर्वश्रेष्ठ वाणी